Imádkozunk együtt, gyertek. That's Istenünk, right. hálások vagyunk ezért a ma estéért. Father God, we are so thankful for this evening. Köszönjük, Atyánk, hogy itt lehetünk a Te házadban. And Lord, we, are, we, are, we thank you that we can be here in your house. Köszönjük, hogy Te is itt vagy. And we thank you that you are here by your presence. Köszönjük, hogy ismersz minket. And we thank you that you know us each and every one. Hogy látod, hogy pontosan mire van szükségünk. And then you know us exactly what we need tonight. És most szeretnénk Istenünk neked hálát adni. And Lord, we want to give you all the thanks. Odaadjuk nekünk, neked, Istenünk, a mi szívünket most. And Lord, we just surrender our hearts to you. Itt van, Atyám. Lord, it is here. Fogadd. Take it. Jézus nevében. In Jesus' name. Zengen hát a hála neked. Zengen hát a hála a keresztény. Zengen hát a hálám neked, mert te eljöttél, hogy megkeres és Te már úgy szeretél, hogy esendő emberként eljöttél. Nem vártad meg azt, hogy hozzád kiáltva, de te megengedted, hogy halljam a hangodat. Szegyed hát a hát.
Istenem, Istenem, mindent úr előtt, jéneked, itt vagyok előtted, lelkem szerelme átmenet. Itt vagyok előtted, lelkem szerelme átom nevet, végtelen kegyelme.
już też na wyciolaka Czek Jezus pan Będę ją mi lakiem do też tyk A kij twa mościszkę za tyk O żana na kij
Mene Cere, Božana. Božana, Božana, Božana fenomene. Božana, Božana, Mindig értünk harcos, Jézus, körülött az angyal hat. Olyan öröm tudni rólad, hogy te mindig győztes vagy. Kezed óv és megvigasztal, te vagy megváltó barát. Ma is éltet kegyelmet, ezért áldalak. Mikor nagyságot megérünk, minden félelmem eltűnik, hisz te mindig győztes vagy. Uram, ragyogtass ránk fényed, csodás erőt szálljon ránk. Ma is érted kegyelme, ezért áldalak. Halleluja! Jézus győztes úr! Jesus, just as you.
Zamek Horta Mi dől elvégeztetett De a sír nem tartott fogva Hiszen mindig győztes volt Győztes volt Még szerint egy győztes úr Vele 
Hatalmas Isten, itt vagyunk most előtted. Lord Almighty, we are here before you now. Hiszünk benned. And we believe in you. Hiszünk abban, hogy ma is csodákat teszel. We believe that you do miracles even today. Hiszük azt, hogy most is itt vagy velünk. And we believe that your presence is here with us. Hiszünk benned, ó mindenható Isten. We believe in you, Lord God Almighty. És tudjuk, hogy szeretsz minket úgy, ahogy vagyunk. And Lord, we know that you love us exactly that the way we are. Itt vagyunk most előtted. And so we are here before you now, Lord. Hálát adunk neked. And we give you thanks. Mindenért, amit te adsz az életünkbe. For all the good things that you give us in our life. És szeretnénk téged jobban megismerni. And Lord, we want to get to know you better. Szeretnénk odaadni újra, átadni az életünket neked. Lord, we want to surrender our life again to you. És hinni abban, hogy a legjobb helyen nálad van az életünk. Believing that our life is in the best place with you. Hiszünk benned. Lord, we believe in you. Hiszünk a te tervedben. We believe in your plan. Hiszünk abban, hogy nem estünk ki az ujjaid közül. We believe that you are still um, holding us tight. Hogy most is velünk vagy. And that you are still with us today. Hogy figyelsz ránk. That you care for us. Hogy vigyázol ránk. And that you uh, protect us. Hogy látod minden lépésünket. And that you see every single step that we take. Azokért is, akik velünk szembe vannak. Even the, the steps that are taken against us. Várunk rá, hogy ma is szólj hozzánk. Lord, we wait upon you that you would speak to us today. Szólj Uram, mert hallja a szolgát. Speak, O Lord, because your servant is listening. Így jöttünk el. This is how we have come today. A te nevedben. In your name. Amen. 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 Sziasztok, szép jó estét mindenkinek. <laughs> Good evening, everyone. Hello. Nagyon jó, hogy itt vagytok. It's great that you are here. Nagyon jó, hogy én is itt vagyok. And it's great that I am here as well. Én fél órája még a munkahelyemen voltam Budán, kicsit um, aggódtam. Half an hour ago I was still at my workplace in Buda and már, I was a little bit worried. Már kap, a, a YouTube már így küldte az értesítés, hogy elindult az élő közvetítés. <laughs> Because I got a, a notification lesz. on my phone from YouTube that the live stream was already out, so I was a bit nervous that I wouldn't make Gondoltam, it. Gondoltam, hogy Andrisnak egy SMS, hogy még vagy két ilyen hosszú dalt dobjanak már át dicsőítésre, és akkor megjövök. I almost texted Andris saying, oh, just add the two, two more like songs at the worship um, uh, beginning, so that I could make it in time. Igen, ráadásul a mai témánkhoz ez furcsa lett volna, hogy elkések. Mert hogy vasárnaponként most el a Mit tenne Jézus sorozat megy. Ami talán az egyik legjobb kérdés, amit felteltünk az életünkben. Which is probably one of the best questions that we can ask ourselves in this life. Jézus életét figyelni, őt tanulmányozni, őt követni, hogy hogy, hogy élt, az a legjobb dolog, amit tehetünk. Examining Jesus and studying his life and how he behaved and how he acted in certain situations is probably the best thing that we can do as Christians. De ma nem vasárnap, hanem szerda, úgyhogy csavarunk ezen. But today is not Sunday, it is a Wednesday, so we're going to twist things a little bit. Szóval nem mit tenne Jézus lesz a téma, hanem mit nem tenne Jézus. And so our question today is not what would Jesus do, but except what wouldn't Jesus do. Vagy, vagy miért nem teszi Jézus? Or actually, why is Jesus not doing something? Bár leginkább azt passzolni, hogy hol van már Jézus, mit csinál, és mit tart neki ennyi ideig. Or the actual most honest question to ask would be, where is Jesus already, why is he so late, and why is he taking so long? Ugyanis ma az időről lesz szó. Because today we're going to be talking about, talking about time. És hogyha 20 percet késtem volna így a tanításra, ez hát egy kicsit érvénytelenített volna mindent, amit mondok. Yes, and so if I had, um, when I had been late for about 20 minutes, then, you know, I would have been discredited for talking about time. De ma, ma az időről és, és Istenről, vagy az Isteni időzítésről lesz szó. But today we're going to be talking about time, and more specifically God's timing. Vagy még inkább Isten időérzékéről, ami néha úgy tűnik, mintha neki nem lenne. And actually, uh, we're going to be speaking about God's um, sense of time, which sometimes seems like he doesn't have. Vagy hát nagyon rosszul működik nála. 
Or it seems like it just doesn't seem to be working so well for him. Mint például a nővéremnél. When is, for example, when it comes to my um, sister. Mi hatan vagyunk testvérek. There are six of us siblings in my family. És az egyik tesóm, akit nem akarok megnevezni. And one of my siblings that I don't want to name. Mert ide jár, és lány, és Jutinak hívják. Because she comes Itt to this church, ne, and she's a girl, ide. and her name Már is Judith. Énekel a kórusban. She sings in the choir. És nem szeretném rossz színben feltüntetni. And I don't want to bad mouth her in front of everyone. Meg igazából... Már leszokott erről. And of course she doesn't have this habit anymore. De régen még gyerekkorunkban. But a long time ago when we were still kids. Ő mindig elkésett. She was always late for everything. De nem kicsit. But not just a little bit late. Megbeszéltünk valamit. We would um, uh, settle on a time. Akár egy egész társaság, hogy találkozunk. Perhaps you know a whole group of us that we would meet up at a certain time. Ő nem jelent meg. She didn't show up. Ott hagytuk. We just left her behind. Majd Két óra múlva telefonált, hogy hol vagyunk. And then two hours later she would give, give me a ring and say, well, where are you now? Mert ő megjött. Because she's arrived now. És, és akkor megtanultuk, hogy ő, ő nem elkésik, ő egy ilyen másik időszámításban él. And so over time we've just learned that she's, she never, she's never late, she has just a different sense of time ahol, ahol így más, hogy telik az idő. Where in her dimension time passes differently. De mondom, már nem ilyen. So. But she's not like this anymore. Viszont Isten is ilyen. But somehow God is like this as well. És most vegyétek észre, hogy a nővéremet Istenhez hasonlítottam. And yes, I am comparing my sister to God right now. Szóval Istennél valahogy semmi sem úgy, és valahogy semmi sem akkor történik, amikor szerintünk kéne. Because it's the same way with God, that things don't exactly work out the way, and especially when we expect them to. Expect them to. Ahogy mi azt szeretnénk. Or that we want them or desire them to. Amikor mi azt jónak gondolnánk. Or when we see things fit. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de ez nagyon idegesítő. And I don't know how you um, are about this topic, but I think this is really, really annoying. És uh, én uh, azt tanultam meg magamról, hogy akkor tudok a legjobban felkészülni egy biblia órára, ha valami nagyon frusztrál. <laughs> And I have found uh, within myself that the best time for me to prepare for a Bible study is when I am especially frustrated. És uh, én egy ilyen vidám fickónak tűnök, de nekem nagyon sok bajom van a világgal. And I seem like a very um, happy person, but actually I have a lot of issues with this world. Uh, főleg a benne élő emberekkel. And actually uh, the people who live in this world. Leginkább a benne élő keresztény emberekkel. And Vannak even bajai. more so, the Christians who live in this world. Igen. Itt el. É, meg hát úgy egy csomó dologgal. And yeah, just a whole host of other things. És most az Isten időzítésével kapcsolatos frusztrációimról szeretnék beszélni neki. And tonight I just want to share a little bit about my frustrations when it comes to God's timing. És a végére valahogy remélem megnyugtatni magamat és titeket is. And hopefully by the end of the study um, I will have calmed myself down and given you a little comfort as well. Mert Isten valahogy úgy sosem siet. Because it seems like God is never in a rush. Nem tudom, hogy ti átéltétek e már azt, hogy Isten siet. I don't know if you've ever experienced God rushing for something. De azt, hogy vár. But for him to be waiting meg hogy úgy lassan történnek a dolgok. And for things to be really slowly, meg hogy várat minket. And that he makes us wait. Na azt állandóan. That we experience all the time. És ezzel kapcsolatban van egy szuper történet a Bibliában. And um, there's a, an incredible story um, about this topic in the Bible. És ez, ez Lázár feltámasztása. And this is the story of the resurrection of Lazarus. Amivel az a vicc, hogy tulajdonképpen már a címe is becsapós. And actually, the funny thing is about this story that even the title of the story is kind of misleading. Mert ez a mi olvasatunkban 2000 évvel később ez Lázár feltámasztása. Because in hindsight, so 2000 years later after it had taken place, it is about the resurrection of Lazarus. De az ő történetünkben nagyon sokáig ez Lázár halála volt. But in their, um, from their perspective, this story was about the death of Lazarus for a very long time. Még pedig azért, mert Jézus nem jött. And specifically because Jesus didn't show up. Mert várt, mert nem volt hajlandó megmozdulni. Because he was just waiting and he wasn't willing to, he wasn't bidging, budging. É, és szerintem ilyen történetünk nekünk is van. And I think that we have stories like this as well. Hogy Isten nem mozdul. That God doesn't move. Pedig kértük, pedig segíthetett volna. Even though we had asked him to and he could have helped us. És mi hiszünk benne és tudjuk, hogy tud segíteni, 
és nem teszi. And we believe in him and we believe in the fact that he could help us, but for some reason he doesn't. És ez nehéz. And this is really difficult. Maradjunk, hogy nehéz, ennél rosszabb is. And this is, it is, let's just settle on the fact that it is really difficult. És hogyha egy kicsit beletekerünk Lázár feltámasztásának történetébe, and if we jump ahead a little bit in the story of the resurrection of Lazarus, akkor látjuk, hogy Jézus megérkezik Betániába. Then what we see is that Jesus um, arrives in Bethany. Jó későn. But a little bit late. Mert majd el fogjuk olvasni, hogy nem jött azonnal, mikor szóltak neki. Because as we will read in the story, we find that Jesus didn't come immediately as he had received message about um, Lazarus. Hanem várt, várt két napig. But instead he waited for two whole days. És közben Lázár meghalt. And in that meantime, Lazarus passed away. De most ott van, és Márta, Lázárnak a testvére, odaszalad Jézushoz. But now, finally, he has arrived, and Lazarus's sister, Martha, runs up to Jesus. És a János evangéliumának a 11. fejezetében olvassák ezt, a 20-as verstől. And we're reading this, or we read this in John 11, from verse 20. Márta, mint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. És Márta így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, but Mary remained seated at the house. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Márta is rögtön ezzel kezdi, Jézus, hol voltál? This is the first, first thing that Martha said to, says to Jesus. He says, she says, Lord, where were you? Miért nem jöttél? Ha, ha itt lettél volna, akkor... Why didn't you come? If you had been here, then... Azaz... Jézus, ez a te hibád. Or, to put it in other words, she's saying, Jesus, this is all your fault. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy így a bibliai szereplők így állandóan körbeudvarolták Jézust. So sometimes we tend to believe that biblical characters were fawning over Jesus all the time. Te olyan jó vagy, te olyan tökéletes vagy, te vagy az Isten báránya. Oh, Jesus, you're so good and you're so perfect and you're the Lamb of God. De nem ez volt. But this wasn't the case at all. Értetlenkedtek, türelmetlenkedtek. They didn't understand Jesus and they were impatient with him. Veszekedtek vele. And they even fought with him. Hogy gondolod, ezt nem teheted? Saying, how are you saying, what are you doing? Why are you doing this? Tényleg ezt akarod, ezt ne csináld, így ezt nem lehet, baj is, lesz belőle. Is this really what you want to do? You cannot do it in such a way because it's gonna end up in destruction. És most Márta ugyanezt csinálja. Jézus, hol voltál? Üzentünk, hogy... És és most meghalt a testvérünk miattad. And Martha's doing the exact same thing here. She's saying, we sent you a message, Jesus, and then you didn't show up, and because of you, my brother is dead. Szerintem Isten nem is várja tőlünk, hogy udvariaskodjunk vele. I don't believe that God expects us to be um, polite with him all the time. Hogy, hogy imádattal, szépen, csendben így lábújhegyen mászkáljunk körülötte. That would be in quite reverence and awe of him and tiptoeing around him forever. A Bibliában nagyon sokszor elhangzik ez a felkiáltás, hogy Istenem, hol vagy már? In fact, we find a lot of examples in the Bible when someone just shouts, Lord, where are you? Olvassátok el a Zsoltárokat, olvassátok el Jerem- Jeremiás síralmait. Na, az kemény. If you read... Um, um, Uh, the sounds, or um, if you just read the sounds through, you see a lot of examples of people shouting out to God. Én Istentől várom a segítséget, mert megígérte, hogy segíteni fog. I am waiting for the help of God because He has promised me that He would help me. Akkor hol van? So where is He now then? És vegyétek észre, hogy ugye Lázárnak ott van a Márta nevű testvére, és neki van egy Mária nevű testvére is. And notice here that Lazarus has um, two sisters, one is Martha, and another one is Mary. Aki annó megmosta Jézus lábát olajjal, és a hajával törölte meg. And this is the same Mary, who uh, not so long ago spent her precious oil, and used her own hair to wash the feet of Jesus. Ő hol van? Where is she then? A Biblia írja, hogy nem jött oda. In, the, in scripture we read that she didn't, She didn't come to see Jesus. Mert meg van bántva. Because she's hurt. Meg van sértődve. And she's offended. Ö, gyászol. And she's mourning. És akkor Márta elmegy érte, hogy gyere már, hát Jézus már ideért. And then Martha goes to get her, saying, you know, come and see him, because Jesus has already arrived. És akkor Mária is odaront Jézushoz. And then Mary finally comes in, um, shows up to Jesus. 32-es vers. Which we read in verse 32. És amikor Mária odaérte, hogy Jézus volt, meglátta, leborult a lába elé, és így szólt hozzá, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és vele, a vele jött zsidók is sírnak, 
akkor háborgott a lelkében és megrendült. Now when Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. When Jesus saw her weeping and the Jews who had come with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. Mária pont ugyanazt mondja, mint a testvére. Jézus, hol voltál? Miért nem jöttél? Mary saying the same thing as her sister Martha was saying. Where were you, Jesus? Why didn't you show up? És sír. And she's crying. És sír vele mindenki. And everyone else around her is also crying. És annyira sírnak, és annyira szomorúak, hogy, hogy Jézus megrendül. And they're so sad, and they're so um, troubled, that Jesus himself um, is also sad. Te sírtál már így? Have you ever wept like this before? Hogy Miért nem jöttél? Asking Jesus, why didn't you come? Miért nem segítettél? Why didn't you help me out? Annyit kértem. I asked you so many times. Ezek az emberek nem ilyen megadó türelemmel várták Isten akaratát. And these people weren't just um, waiting on uh, the will of the Lord being revealed to them impatiently. Haragudtak. Instead they were angry with him. Szomorúak voltak. And they were sad. Sírtak. And they were crying. Van ez a szuper Biblia vers, hogy légy csendben és várj az Úrra. And there is this um, wonderful Bible verse that says, be still and wait upon the Lord. Hallottátok már? Have you ever heard this verse before? Vagy más kérdezek, próbáltak már titeket ezzel vigasztalni? Or actually putting it another way, has anyone ever used this verse to try to comfort you? Tudjátok, ha nekem komoly bajom van. So if I have, if I'm going through something really, really tough, és valaki ezzel az ige verssel jön. And somebody comes up to me with this Bible verse. <laughs> Én lenyomom a Bibliát a torkán. I would shove the Bible down their throat. <laughs> Én nem tudom, hogy van ennél idegesítő bátorítás. I don't know if there's any more annoying way to try to comfort someone. Még akkor is, ha a Bibliából van. Even if this is biblical. Mert nem akarok csendbe lenni, és nem akarok várni. Because I don't want to be still, and I don't want to be waiting anymore. És ha egyszer csak megjön Isten, akkor majd oda szaladok hozzá, és megkérdezem, hogy hol voltál. And if God would finally show up, I would run up to him and face him and just say, where were you all Mert ha jöttél volna, akkor nem lett volna az, hogy. Because if you had come earlier, that thing wouldn't have happened to me then. És figyeljetek, ne értsetek félre, nem lenne igazam, ha ezt csinálnám. Now don't get me wrong, if I were doing this, I would be in the wrong. De ezt csinálnám. But I still do this. Mert ilyenek vagyunk. Because this is what we are like. És a bibliai időben is ilyenek voltak az emberek. And even in the time of the Bible, people were exactly the same. És ma is ilyenek az emberek. And we are the same today as well. Most elmégy szólj, tényleg? Jó lesz a vége, komolyan. There's a happy ending on there. Na jó. Szóval nem lenne igazam, és szóval ez azért van, mert, mert nem ismerjük eléggé Istent. So, and I think that we do these things, and we feel this way, because we don't know God well enough. És nem bízunk benne eléggé. And we don't trust him enough. És türelmetlenek vagyunk. And we are impatient with him. És frusztráltak. And we are always frustrated. És Isten tudja ezt. And God is well aware, well aware of all of these things. És tanítani akar minket. And still he wants to teach us. Nem csak megsegíteni akar, és figyeltek, meg fog segíteni. He doesn't only want to help us, and he will help you. Biztos, hogy meg fog segíteni. He will definitely help you. De közben tanítani is akar. But at the same time, he wants to change you and uh, teach you. Honnan tudom ezt ilyen biztosan? How do I know this for sure? Honnan tudom, hogy ha elolvassuk Lázár történetét, I know this because if we read the story of Lazarus, akkor látjuk, hogy Jézus tényleg jöhetett volna hamarabb. Then what we see is that Jesus, in fact, could have come a little bit sooner. Senki nem tartotta föl. Um, he wasn't um, held back by someone. Sőt, tulajdonképpen ő Jézus minden tudó meg se kellett volna várnia, hogy hívják. And you know, he's he's Jesus. He's he's all knowing. So he. He could have showed up even before they called him. Tulajdonképpen jöhetett volna hetekkel hamarabb, amikor Lázár még csak nem tudom, lázas volt. He could have showed up weeks before when Lazarus only had developed a slight fever. És akkor még csak köhögött. Or maybe he was just slightly coughing. És akkor Jézus oda ment volna, és így nem tudom, megütögeti a hátát, és meggyógyul. And then Jesus could have, you know, gone up to Lazarus, give him a little pat on the back, and then he would have been fully healed. És, és nincs ez az egész nagy dráma. And then this whole drama wouldn't take place at all. János 
In John 11:3 we read the following. A nővére, Lázár nővérei megüzenték Jézusnak, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt. És aztán így szólt a tanítványainak, na menjünk ismét Judeába. So the sister sent to him saying, Lord, the he whom you love is ill. But when Jesus heard, he said, this illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was ill, he stayed two days longer in the place where he was. Then after this, he said to the disciples, let's go back to Judea again. És hogyha ezt valaki olvassa, és egy pillanatra arra gondolja, hogy arra gondolna, hogy hát azért Jézus elég gonosz volt. And so you might be reading this story and you think to yourself, well, Jesus is kind of um, behaving in a little bit of a mean way here. A Biblia még ki is emeli, hogy ez fontos, hogy Jézus kifejezetten szerette ezeket az embereket. The Bible actually very clearly states and highlights to us that Jesus especially loved these people. Nem úgy, hogy szereti az egész világot, hanem ezek a barátai voltak. He, not just in a way that he loves everyone in the whole world, but he especially loved these people, his friends. Ezek VIP emberek voltak. These were his VIP people. És azt mondta, hogy mm, de nem megyek egy darabig, mert ez a betegség Isten dicsőségét szolgálja. And he says to himself, well, you know, I'm not going to go immediately because this illness is going to serve, is going to glorify God. Ez borzasztóan rosszul hangzik. And I think this sounds horrible. Nem, Jézus, gyere most, és gyógyítsd meg. No, Jesus, come right now and heal him immediately. Hát beteg. Hát szenved. Because he's ill and he's suffering. És Jézus meg talán azt gondolta, hogy hát, lesz ez még rosszabb is. And perhaps Jesus was thinking to himself, you don't know how worse, how much worse is going to get. De ez az egész Isten dicsőségét szolgálja. But this whole thing is somehow going to glorify God. Olyan, mintha Isten egy ilyen gonosz játékot játszana it, velünk. It seems like um, God is playing a pretty evil um, game with us. Szórakozik velünk. Pici emberekkel. As if he's kind of just toying with us, um, little people. És ha kimennétek az utcára, nagyon sok ember ezt gondolná, hogy lehet, hogy van ez a nagy Isten, de ő így szemétkedik velünk kis hangyákkal. And if you went out to the street and spoke to people out there in the world, I think there are a lot of people who actually believe this, that there is a God out there, but he's just playing this mean game around with us, the tiny little people. De Isten nem ilyen. But God is not like this. Nézzük a 11-es verstől. So let's go on to verse 11. Jézus azt mondja, hogy Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok pedig ezt felelték, Uram, ha elaludt, majd meggyógyul. Pedig Jézus Lázár haláláról, haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy az álomba merülésről szól. Akkor aztán Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt. És örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. Úgyhogy most menjünk el hozzá. After saying these things, he said to them, Our friend Lazarus has fallen asleep, but I'll go to awaken him. The disciples said to him, Lord, if he has fallen asleep, um, he will recover. Now Jesus had spoken of his death, but they thought that he meant taking rest in sleep. Then Jesus told them plainly that Lazarus has died, and for your sake I am glad that I was not there, so that you may believe. But let us go to him now. In én nem tudom, hogy mit gondoltak a tanítványok, mikor ezt hallották. So I don't know what the disciples were thinking when they heard Jesus response. És nem tudom, hogy mit gondolt volna Mária és Márta, ha ezt hallja. And I especially don't know what Mary and Martha would have thought um, hearing this coming from Jesus. Hogy Jézus direkt nem jön segíteni. That Jesus on purpose doesn't come immediately. Jöhetne, és mi nagyon szeretnénk, hogy jöjjön. He could come and we really desire him to long for him to come mert az lenne a jó hát egyértelműen az lenne a jó because obviously that would serve our benefit that would be the best for us de ő azt mondja hogy még nem jön még, but, még vár but instead he says mm, i'm not going to come just yet i'm going to wait it out a little bit longer és azt mondja hogy nyugi ez miattatok van hogy higgyetek and then he says oh you know i'm waiting it's my waiting is for your benefit so that you might believe ez nagyon rossz olvasni. And reading this is really difficult. És nagyon rossz lehetett átélni. And I think it must have been really challenging to actually experience this. És ez, ez fontos, hogy ezt nagyon rossz átélni. And I think it's important for us to highlight that experiencing something like this is really, really challenging. És, és ne szépítsünk, 
keresztényként ilyen helyzetben lenni, Isten segítségére várni, és egyre csak várni, várni, az nagyon rossz, nagyon nehéz. And let's not try to paint um, a, a pretty picture about this. As a Christian, to find ourselves in a situation like this, where we are just waiting upon God, and waiting, and waiting, and waiting for a long, long time, it's very, very challenging. Úgyhogy, ha ennek te nem elszenvedője vagy. So if you are not actually um, suffering um, under these events, or in a situation like this, hanem valaki melletted van, és látod, hogy ilyen helyzetben van. But instead you see someone around you who is experiencing, who is going through something like this right hogy, now. Hogy vár, és már majdnem beleőrül. That they are waiting upon um, God, and they are just going crazy in the waiting. És te vigasztalni akarod, vagy bátorítani akarod. And you try to comfort them or encourage them. Akkor légy szíves, tudd, hogy neki ez most nagyon rossz. Then please know that what they are going through is really tough. Mielőtt a fejéhez vágsz egy ige verset. Before you just throw a Bible verse at them. Tudd, hogy neki ez most nagyon rossz. You should be aware that what they're going through is really tough. És öleld meg. And instead just maybe give them a hug. Vagy sírj vele. Or cry alongside them. Vagy imádkozz vele. Or pray with them. Érezz vele együtt. And empathize with them. Az emberek általában nem kioktatást várnak egy ilyen helyzetben. Because I think that when we're going through situations like this, we don't expect um, lessons taught to us. Hanem együttérzést. But instead we long for empathy. És Jézus mindig és annyira együttérző volt azokkal, akik szükségben vannak. And Jesus was always so empathetic to people who are um, in situations like this. De érdekes megnézni Pontosan, hogy mi történt az emberekkel Lázár körül. But it's important for us to examine the people and what was exactly um, taking place around, uh, around Lazarus. Hogy ez a Márta, aki vádolta Jézust. That Martha, who was kind of um, blaming Jesus. Aki ki volt akadva, hogy hol voltál, és a szemébe mondta. The one who was um, shouting at him, where have you been, and she's so upset with him. Hogy mi volt igazából a szívében? To actually examine what was actually um, in the depth of her heart. Ugye 21-es vers, olvastuk az előbb, Márta így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother wouldn't have died. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, ő megadja neked. But even now, I know that whatever you ask from God, God will give you. Azért ez nem csak Panos. So we see that this is not only blaming Jesus. Ez nem csak harag. It's not just um, anger. Ez hit. This is faith. Ez bizalom Istenben. And it's um, complete trust in God. Még, még a legsötétebb órában is. But even in the darkest hour. Bár csak itt lettél volna, bár csak segítettél volna. She's able to say, if only you had been here, if only you could have helped. De tudom, hogy még most is tudnál csodát tenni. But even now, I am fully aware that you can still do a miracle. Jézus erre azt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta pedig így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jesus said to her, your brother will rise again. And Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Mártának eszébe sem jutott, hogy Jézus fel tud támasztani egy halottat. Martha didn't even consider that Jesus could raise someone from the dead. Mi is állandóan Isten segítségét kérjük, de igazából fogalmunk sincs, hogy mekkora hatalma van Istennek. All the time we are asking God for his help, but actually we are we don't actually know the extent of his help that he could give us. És ezért ki vagyunk borulva, ha Isten késlekedik. And therefore we are upset when he is a little bit delayed. Hiszen Elmegy a lehetőség, meghal a beteg, lecsúszunk valamiről. De fogalmunk sincs arról, hogy Istent nem köti az idő. But we don't actually realize that God is not bound by time. Hogy ő nem tud elkésni. That he, he cannot be late. És ha lemarad, akkor majd behozza. And if he does fall behind, he's going to make up that time. És ha te elsüllyedsz, akkor majd felemel. And if you fall down, he's going to lift you up. És ha elmegy a nagy lehetőség, és ő nem volt ott, and if you miss the big chance, your greatest chance in the world, and he wasn't there, akkor majd hoz egy jobbat. 
then he's going to give you a, a, a different chance. Egy nagyobbat. A greater one. Amire te még nem is gondoltál. One that you couldn't even imagine before. Mert ő, ő mindenható. Because he is almighty. 25-ös vers. Verse 25. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed te ezt? Márta így felelt, igen uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. És ez nagyon fontos. And I think this is really important here. Te hiszel Istenben? Do you believe in God? Hiszed, hogy Jézus az Úr, hogy ő Isten fia? Do you actually believe that Jesus is the Son of God and Lord, Lord of all? És ez a fontos kérdés. And this is the actual important question. Ugyanis Jézus nem azt kérdezte Mártát, hogy Elhiszed, hogy fel tudom támasztani a testvéredet? Because Jesus didn't ask Martha, do you believe that I could raise him from the dead? Nem azt kérdezte, hogy hiszed azt, hogy én Isten fia vagyok? But instead he asked her, do you believe that I am the son of God? Tőlünk sem azt kérdezi, hogy elhiszed, hogy én tudok neked gyereket adni, pedig te meddő vagy? He doesn't ask us the question, do you believe that I can give you a child, even though you are barren? Hogy elhiszed, hogy én meg tudlak gyógyítani, pedig az orvosok lemondtak rólad? Do you believe that I can heal you, even though the doctors have given up on you? Hogy tudok neked párt hozni az életedbe? Do you believe that, you could, that I can give you a, a partner, a spouse in your life? Nem azt kérdezi, hogy szerinted én tudok, elhiszed, hogy tudok neked munkát szerezni? He's not asking you the question, do you believe that I can give you a job? hanem azt kérdezi, hogy elhiszed-e, vagy tudod-e, hogy én ki vagyok. Instead, what he's asking you is, do you believe, and do you know who I am? Mert ha elhiszed, és tudod, hogy kicsoda Krisztus, because if you know and believe who Christ is, akkor semmi sem lehetetlen. Then nothing will be impossible. Semmi. Nothing. És ezt meg fogod tapasztalni. And you will experience this. És Jézus oda ment, és feltámasztotta Lázárt. And then Jesus goes up to him and raises Lazarus from the dead. És ilyet még senki nem látott előtte. And nobody has seen anything like this before. És 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 ezt nem nézték ki Jézusból. And this was something that nobody expected Jesus would be able to do. Pedig Jézus lekiste a megfelelő alkalmat. Even though it seems like Jesus missed his opportunity. Mert ha hamarabb jön, meggyógyíthatta volna Lázárt, azt elhitték róla. Because they believed that if he had arrived a little bit earlier, he could have healed him from his illness. Kábi, kábi ezt várták tőle, hogy érjen oda időben, amíg még él, mert akkor meg tudja gyógyítani. And that's exactly what they, that's the, that's the only thing that they expected of Jesus, is to show up in time and to heal him. És amikor nem jött, akkor egyre idegesebbek lettek. And when then he didn't show up on time, they, get, they got angrier at him. Mert a betegség egyre súlyosabb lett. Because his illness um, grew uh, more severe. És Jézus nem jött. And Jesus was still not showing up. És hát, hát, ú, hát egyre nehezebb lesz meggyógyítani. And so they're thinking, well, it's going to be even more difficult for him to heal him now. Ez most már nagyon súlyos betegség. This is such a severe illness now. Hát hol késik Jézus? Hát mindjárt, mindjárt elúszik a lehetőség. Why is Jesus so delayed? Why is he running so late? He's, he's going to miss his chance. Hiszen egy idő múlva már ő sem tud segíteni. Because after a while, surely even he couldn't help him. Milyen hülye hangzik ez a mondat, nem? This sounds so silly, doesn't it? Pedig pont ugyanígy gondolkodunk. But this is exactly the way that we all think. Ez van minden hitetlenségünk és aggodalmunk mögött. This stands behind every doubt and every question that we have. Hogy hát most segítsen, most tud segíteni. That we say to him, well, this is the time that he needs to help me, because he can. Mert nem sokára késő lesz, és akkor már nem tud. Because soon it's going to be too late, and then he won't be able to help me anymore. Ezért nevetett Sára, mikor az angyal azt mondta neki, hogy gyereketek lesz Ábrahámmal. And this is exactly why Sarah was laughing at um, the angel in response when he said, you're going to have a baby with Abraham. Mert az egy dolog, hogy meddő volt. Because it's one thing that she was barren. De hát ha ugye Isten segít, akkor a meddők szülnek. Ez olyan isteni dolog. But if God wants and he grants help, then you know, the barren will have babies and that's kind of a, a thing of God to do that. Feltéve, ha elég fiatal vagy. Supposing that you are young enough to have a child. 
Mert az öregen meddőn azt már nem lehet. Because if you are old and a baron, then it's impossible. Korábban lehetett volna. Earlier on it could have happened. De most már nem lehet. But now it's impossible. Isten elkésett. So God was late. He missed his chance. Hiszen túl öreg volt hozzá. Because now Sarah is too old. Jairus lányával pont ugyanezt történt. And the same thing happened with the daughter of Jairus. Gyere, mert nagyon beteg a lányom, hívták Jézust. They were calling Jesus saying, come, because my daughter is really sick. És Jézus el is indult. And Jesus does set off. Csak hát lassan haladt. But he was um, moving slowly. Meg feltartották. And people were um, holding him back. És mire odaért, már jöttek is elő, hogy már ne gyere, már mindegy, már and meghalt. Then, as he made it to the house, people ran out before him and said, you know, don't even come in, because she's passed away already. Bezzek, ha előbb jött volna, akkor tudott volna segíteni. But if he had showed up a little bit sooner, then he could have helped her. És szerintem ezt ismeritek ezt a helyzetet. And I think we are all familiar with this situation. Miért nem jössz már, uram, hol vagy már? Why aren't you showing up, Lord? Where, where are you? Nem egyszerűen türelmetlenek vagyunk, persze azok is. It's not that we are just simply impatient with him, because we are. De félünk, hogy Mindjárt késő lesz. But we are actually afraid that by the time he shows up, it's going to be too late. Hogy aztán már Isten sem tud segíteni. That by that point, even God can't help us. Elmegy a lehetőség. That we're going to just miss this chance. Hát tudjátok, Isten mindig ezt a pontot várja meg. And God actually waits for you to reach this point in your thinking. Hogy már késő legyen. That it would be too late. Hogy már lemondjunk róla. That we would just give up on him hogy már ne legyen más lehetőség. That there would be no other um, options out there. Miért csinálja ezt? Why does he do this? Amit mondott a János 11:15-be. Which is what we read in John 11:15. Örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. For your sake, I am glad that I wasn't there so that you may believe. Elég elkesít, elkeserítő ezt olvasni, de közben igazából elég bátorító. I think it's really upsetting um, reading this, but at the same time really encouraging. Jairus lánya nagyon beteg volt. The daughter of Jairus was really sick. Köhögött meg, lázas volt. She was um, feverish and she had a really bad cough. És Jézus, gyere, gyógyíts meg. Jesus, just come and heal her. És akkor, ha Jézus oda ment volna, és megsimogatja a fejét, és meggyógyul, és azt mondja, hogy Adjatok neki egy kis gyógyteát. And if Jesus had showed up at the right time and patted her on the back and she would have been healed and he says just give her some tea to drink. És akkor mindenki teljesen oda lett volna. And everyone would have been amazed at this. Jézus, te olyan rendes vagy. Oh God, you're so nice. Maradj itt vacsorára. Just stay with, uh, stay with us for dinner. De nem ez volt. But this didn't take place. Jairus könyörök, hogy gyógyítsa meg a lányát, és Jézus elkésik, és a lánya meghal. And instead, his, um, Jairus is begging Jesus to come to hurry and to heal um, his daughter, but Jesus is um, a little bit delayed, and so she dies. És akkor Jézus bemegy a szobába, kiküld mindenkit, és feltámasztja a gyereket a szülei lá- szeme láttára. And then Jesus goes into the room, sends everyone else except for the parents um, out of the room, and then he raises her from the dead. És hát ennek nem az volt az eredmény, hogy ó, Jézus, te milyen rendes vagy. And then this didn't result in people saying, oh, Jesus, you're so nice for doing this. Azoknak az embereknek megváltozott az élete. It, it, these people who witnessed this, their lives were changed completely. Jairus, meg a felesége, meg Péter, meg János, meg Jakab, akik ott voltak. Jairus and um, his wife and Peter and John and James, who were all witnessing this, their lives were completely transformed. Hát ők hittek. And they believed. Ők már tudták, hogy mire képes Jézus. Because they knew what, God, what, what Jesus was capable of doing. És ezt mondta Jézus, örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek. And this is what Jesus says, is that I'm glad I wasn't there for your sake, so that you might believe. Szerintem ez egy, ez egy kemény lecke. I think this is a really tough lesson for us to learn. Nekem tök kemény. For me, it's a tough lesson. És nem tetszik. And I don't like it. De nagyon bátorító. But I think it's also very encouraging. És békességet ad. And it does give me peace. Hogy Isten nem az időben létezik. That God is, um, doesn't exist in our time. Nem a, nem a mi időnkben létezik. Or he doesn't, he's not bound by our time. Mondhatnánk, hogy nem ismeri az időt, de nem lenne igaz, mert 
ő teremtette az időt is. We could say that he doesn't know time, but this wouldn't be true because he created time itself. És leginkább ő teremtett minket és nagyon is jól ismer minket. But all the more he created us and he knows us exactly the way that we are. És tudja, hogy ami leginkább befolyásolja az életünket, aminek leginkább a keretei között élünk és ami ellen a legtöbbet harcolunk, az az idő. And he knows exactly that the one thing that is the most influential, influential over our life and by which we are totally limited um, and kind of oppressed at times is time itself. Hányszor mondjuk, hogy ó, oh, ha, ha több időm lenne. And so often we say, oh, if only I could, I could have more time. Ha visszaforradhatnám az időkeretét. Or if I could turn back time. Ha ezt hamarabb tudtam volna. If I had known this sooner. Bár csak előbb találkoztunk volna. If I, if we, if only we had just met earlier or sooner. Mindig az idővel van a baj. It's our issue is always with time. Nem tudom, kb. 40 fölött ki ne akarna fiatalabb lenni. <laughs> if anybody's over the age of 40, we all want to be younger. Ha csak 10 évvel fiatalabb lehetné. If only I could be 10 years younger. Ha mostani tudásommal lehetnék egy 15 évvel fiatalabb testben. If I could have the knowledge that I possess today, but in the body of um, a 15 year Well, 15 years younger than me. Ismerős. Is this familiar? Does it sound familiar to you? De az idő kegyetlen. But time is ruthless. És megy előre és nem vár. And is just plodding along and does not wait. És a dolgok időzítése az sokszor nem jó. And the timing of things um, doesn't always work out perfectly. És minden olyan lassan történik. And everything, everything seems to be taking place so slowly. Vagy minden túl gyorsan történik. Or everything is taking place too quickly. Az idő csak cammog. Sometimes time is just plodding along. Aztán az idő repül. And then time flies. Valahogy az idő az mindig ellenünk dolgozik. It seems like time is always working against us. Éppen ezért az idő egy hatalmas eszköz Isten kezében. Which means that time itself is a great instrument in the hands of God. És ezért van olyan sok tanulni valunk Isten időzítésével kapcsolatban. And this is exactly why we have so much to learn about the timing of God. De Isten nem az ellenségünk. But God is not against us. Ő értünk van. He's for us. Nagyon szeret minket. And he loves us dearly. És olyan dolgokat tud, amit mi el se tudunk képzelni. And he knows things that we cannot even imagine. Beszéljünk egy kicsit így a vége felé a kánai menyegzőről. So just as we coming to the end, as we are coming to the end, um, let's speak a little bit about the wedding at Cana. Mert van egy részlete, amiről nagyon keveset beszélünk, és nemrég rávilágított nekem valaki, és elképettem. Because there is a tiny detail in that story that someone pointed, uh, pointed out to me recently, and I was just kind of shocked to hear this. Megy a menyegző. So there's this wedding taking place. Elfogy a bor. And they run out of wine. Ez akkoriban írtózatosan kellemetlen volt. Which at the time was a very embarrassing thing to happen. Értsétek meg, nem az volt a baj, hogy elfogyott a bor, és már csak nem tudom, üdítő maradt. So it wasn't the case that they ran out of wine, and then they only had soft, soft drinks to serve. Ez óriási szégyen volt a családnak. But instead this meant a huge um, shame for the whole family. És óriási szégyen a vőlegénynek. And especially shame for um, the groom. És ezt nem vették akkoriban könnyen. And this was something that they didn't take lightly at the time. Erre rámehettek egész családok. And a whole family could be destroyed if something like this happened to them. De a vendégek között ott van Jézus. But among the guests at this specific wedding, um, Jesus is there. És Mária az édesanyja oda megy hozzá és nagyon szépen kéri, hogy segítsen. And his mother Mary goes up to Jesus and she asks him very kindly to help them out. És erre Jézus azt mondja, hogy hát nem jött még el az én órám. And then Jesus's response is, my hour has not yet come. Már megint kezdi ezt a várakoztatós dolgot. <laughs> Jesus is doing the same thing again. You just wait a little bit longer. Ez volt az első csodája. This was his first miracle. És azt mondta, hogy várjatok egy kicsit. And he says, you know, just wait a little bit longer. Hogy legyen rosszabb a helyzet. You know, let's make the situation even worse. Segíthetne, de nem. I could help, but I won't. Vár. I'll wait. És a helyzet egyre reménytelenebb. And the situation is growing more and more desperate. És egyre inkább közeledik a tragédia. And tragedy is imminent. És Mária szól a szolgáknak, hogy figyeljetek, mindent csináljatok meg, amit mond, de nem mond semmit. And Mary tells the servants to do everything that Jesus commands them to do, but Jesus is not actually saying anything. És, és mindjárt már Jézusnak is késő lesz. And it seems like Jesus himself is running out of time. 
És akkor borrá változtatja a vizet. And then suddenly he turns water into wine. Jó borrá. And into good wine. Ez, ez menő. And this is a cool thing to do. És nemrég egy barátom rávilágított nekem, hogy milyen érdekes, hogy ott múltak a percek, meg az órák. And not long ago a friend of mine um, kind of pointed out to me that it's really interesting to see how um, you know minutes turned into hours as time was passing at this wedding. És egyre feszültebb a helyzet, egyre nagyobb a baj. And the tension is just growing and the situation is growing more desperate. És mindenki egyre idegesebb és és mindjárt itt a nagy lelepleződés, hogy elfogyott a bor. And everyone is really anxious and really tense because it's going to be revealed soon that they don't have any more wine. És ez tragédia. And then that would mean tragedy. Tudjátok mennyi idő bort csinálni? Do you know how long it takes to make wine? Minimum egy év. At least a year. Kell ugye a szőlő. You need your grapes first. Aztán születelni. And then you need to harvest the, the grapes. Aztán úgy, nem tudom, mit csinálsz vele. Then you do this. <laughs> Beleteszed a hordóba, vagy az üvegbe, és kész a bor. You, you put it into a, a wine skin or whatever, and you put it into bottles, and then you have your wine. Egy év. And that's at least a year. Mennyi idő jó bort készíteni? But how long does it take to how long does it take to make good wine? Nagyon jó bort. A very good wine. Sok sok év. It's many many years. Állni kell a hordóba. The the wine has to um, stay idle for Nem a time. esednie kell. It has to grow more noble. El kell találni a jó évjáratot. And you have to kind of hit the perfect um, year. És Jézus nagyon jó bort csinált. Két másodperc alatt. And Jesus um, just makes very good wine in about two seconds. Olyan volt, mintha úgy elkésne. It seems like he is running too late. De aztán beelőzött. But then he overtakes the whole crowd. Nagyon durván. And this is <laughs> very much so. Tudjátok, hogy Isten bármekkora lemaradást be tud hozni egy másodperc alatt. Are you aware that God is able to uh, make up any leg that he had collected within a second? Lehet, hogy azt érzed, hogy lemaradtál valamiről. Perhaps you feel like you are falling behind in something. Hónapok óta, évek óta vársz valamire. Perhaps you've been waiting for something for months or even years. És talán kérlelted Istent, hogy segítsen is. Valahogy nem jött meg a segítség. And maybe you're asking God, begging him for help, but somehow he doesn't show up. Lehet, hogy olyan régóta nincs már munkád, és, és kéred Istent, és hol van? Perhaps you have been asking him, you, you haven't had a job for a very, very long time, and you're asking him for help, but where is he? És mi van, ha egyszer csak hozza a leges legjobbat? And then what if he just gives you the best job and immediately? Olyan régóta egyedül vagyok, és nincs párom. I've been alone for so so long and I, I haven't had a partner. És már öregszem. And I'm I'm growing old. Már nem vagyok parti képes. I'm not um, up for any parties anymore. Csúnyulok. I am becoming more and more ugly. Ráncosodok. I am growing more wrinkles on my face. És mi van ha Isten egyszer csak elhozza a leges legjobbat? And then what if God gives you the perfect one in a second? A tökéleteset. The perfect one for you. Akire, akire nem számítottál. The one that you never expected. Akibe nem is reménykedtél. The one that you never even hoped for. És milyen szomorú ha ezt nem várjuk meg. And it's so sad if we don't wait for this. Hanem Leakasztjuk az éppen elérhetőt. But instead we just pick the one that's available. És ez lehet egy ember, egy lehetőség, egy állás, egy, egy akármi. And this can be applied to, you know, a position, a job, a, a, an opportunity, a, a person, anything. És mindig elmondom, hogy ilyen párkapcsolatra való várásban mennyire idegesítő lehet, amikor egy sok éve házas ember oktat erről ki bárkit is. And I am well aware how annoying it must be for you to, for me to be speaking about waiting for the perfect um, partner for you as someone who has been married for many years now. Meg gyerekteleneknek Istenre való várásra buzdítani, mikor nekem van két gyerekem. And encouraging you um, to wait for um, uh, the blessing of a child when I have two children of my own already. Könnyű nekem. I know it's easy for me to say. Ebben a témában nekem már könnyű. And when it comes to these issues, it is easy for me to say now. Más témában nekem sem könnyű. But when it comes to other things, it's not that easy for me either. És nagyon sok témánk van itt így közösen. And all together in this room, we have a lot of different issues and topics. 
Istenre való várásról könnyű nekem beszélni? Nagyon nem. Is it easy for me to be speaking about waiting for the Lord? Not at all. Nekem is megvan a saját bajom. Because I have my own issues as well. A harcaim, a szorongásaim, a hitetlenségeim. I have my own um, uh, anxieties and my own questions and doubts and areas of um, uh, faithlessness. Hogy le vagyok maradva? That I feel like I am behind. Hogy el vagyok késve? Or that I am late. És Isten nem jön. And that God is not showing up. De Isten engem emlékeztetett most. But God has reminded me just now. Ott a kánai menyegzőn a, a legolcsóbb borral is beérték volna, csak ne legyen baj. That at the wedding of Cana, they would have been satisfied with the cheapest of wines just to avoid tragedy. És Jézus megcsinálta nekik a leges legjobbat két másodperc alatt. But within two seconds, Jesus provided the best wine possible for them. Kicsit késett. He was maybe a little bit late. Várni kellett rá. And they had to wait for him. Nem volt könnyű, sőt nehéz volt. And it wasn't easy for them to wait for him, and it was actually more, it was challenging. De megérte. But it was worth it. Nézzük meg a zárásképpen a 40. Zsoltárt. So as a final verse, let's look at Psalm 40. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, és meghallott a kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba Istenünk dicséretét. Sokan látják ezt, és félik az Urat, és bíznak benne. I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry, and he drew me up from the pit of destruction, out of the miry bog, and set my feet up on a rock, making my steps secure. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear, and put their trust in the Lord. Isten megvárakoztat minket gyakran. God often makes us wait. Nagyon gyakran. Very often, actually. De az eredmény, az eredmény, ha ki tudod várni, But if you're able to wait for the result of this waiting, ha nem éred be kevesebbel, and if you don't settle for less, csak is, csak is Isten segítségével, and if you only are satisfied with the help of the Lord, az általában túlszárnyalja a várakozásokat. Then most of the time, Um, that will result in something that you um, that goes beyond your imagination. És ez nem csak neked lesz jó. And I don't think this will be only good for you. Nem csak neked lesz áldás. This won't just be a blessing for you personally. Sokan látják ezt és majd félik az urat és bíznak benne miattad. It says that because you trusted him, many will see and fear and put their trust in the Lord. Hmm. Most dicsőíteni fogunk még. We're going to continue to worship the Lord. Ha szeretnétek imádkozni, akkor imádkozzatok. So if you would like prayer, you can, you can pray now. De lesz itt egy pár ember, ha szeretnétek valakivel imádkozni. But um, our prayer team is here, and if you want someone to pray for you. Ha, ha küzdesz. If ha, you are struggling with ha something. türelmetlen vagy. If you are impatient. Ha veszted el a hitedet. If you are about to lose your faith. Akkor hadd imádkozzunk érted. Then let us pray for you. És most énekeljünk. And let's sing now. Hogy értem jöttél, megfeszítettek a bűnömért, írgalmad, mint folyó, most engem tisztára. Te vagy a kincs és remény, én benned vagyok, érted élek én. Csak te vagy méltó, te vagy szívem királya. Méltó minden hálára, méltó életem. Szívem királya, 
életre hívott szavak Elválasztott ketté szaka Erős karod megszabadít Vigyétset összít és a sírból kihív Méltó minden Kezem felét nyújtva éneklem, hogy te élsz bennem, Úr Jézus. Kezembe teszem le az életem, dicsőjtsem, Úr Jézus. Kezem felét nyújtva éneklem, hogy te élsz bennem, Úr Jézus. Kezem felé, kezem felé, mint valaki énekel, hogy te érsz velem, úgy is úgy kezem felé. Christ, High King 
King of heaven, my King forever. A fenségednél nincs hozzó e földön, sem dal, sem szó, sem kép, és nem találnék nála szepet, én bármerre is indulnék, mert benned van a szeretet fényed, és csak te vagy, az egyetlen út benned ott találok. Nagy király, ó nagy király, és győztes úr, most csak néznek és csodálnak, és tiszta szív, Állnak, minden tisztelet csak hozzád száll, imádnak így.
temetkő, de ne hiszünk benne, reménykedünk. Jön majd is zene harsonák, megismer majd, és rám találsz igazságát, megállok majd a trón. Atyánk, szeretünk téged, fölemeljük most nagy éjszemeled. Hozzád szálljon fel a hódulat, dicséget, a te országod épüljön ma fel.
Nem az égen csillagokat, Ragyogó fény az úrra mutat, Bennünk is ott ég a fényed, És rólad szól, és csak rólad szól. Uram, amilyen távol az ígyöltöd, Kenyelmet vétel minden betölt, Ahogy a szél fúj, és átjár a szent szemben, Öt élet van hajam, Szálljon fel!
hogy Isten jöttél, az, hogy értem meghaltál, a halál begyőzve tetted le a szabadság áldál. Téd az értem, új teremtés életem, Drága mennyi atyám, köszönjük, hogy ma este is itt vagy velünk. Köszönjük ezt a gyönyörű estét veled. We thank you for this wonderful evening with you. Köszönjük, hogy szólsz a szívünkhez ma este is. And we thank you that you um, speak to our heart even tonight. Kérlek, atyám, hogy ültesd be a szívünkben a ma este hallottakat. And Lord, I ask that you would um, truly plant the seeds um, of what we've heard tonight into our hearts. És ad, hogy a amit ma hallottunk, meg amit minden nap hallunk tőled, azt a gyakorlatba is be tudjuk ültetni. And Lord, help us to um, put what you have planted in our hearts, those seeds, to put them into practice in our everyday life. Köszönjük, Atyám, hogy ennyire szeretsz bennünket. And Father, we thank you so much um, for your great love for us. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.